And this is my wife who's translating for me. Das ist meine Frau, die für mich übersetzen wird. So he said that basically I wandered into Zen. Er hat erzählt, dass ich so in, zum Zen spaziert gekommen bin. And you wandered into this room. Und Sie sind auch irgendwie hierher spaziert oder hierher gekommen. So, let's see what we can make, make of that. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Now we have this wonderful uh, title. Uh, Kirche or Couch. Wir haben diese <laughs> wunderbaren Titel Kirche oder Couch. Isn't Couch an English word? <laughs> yes, As Couch is doch an English word, nicht wahr? I see, okay. Well, maybe I should speak about Kirche or Cushion. Vielleicht sollte ich über Kirche oder Kissen sprechen. Yeah, because here I am on my cushion. Right? Hier sitze ich auf meinem Kissen. And the couch, uh, it's interesting how Freud's use of the couch. Die couch ist interessant, es ist interessant die Verwendung von der couch durch uh, Freud. Has come for many people to represent um, psychoanalysis, psychotherapy, and so forth. Und sie steht jetzt für viele Leute für Psychoanalyse und so weiter. Now I was told uh, that this morning in the meditation people couldn't hear us so well. Can you hear me okay back there, up front? Also, heute Morgen während der Meditation um, haben manche Leute mich nicht gut verstanden. Hört man vor allen Dingen mich jetzt da hinten? If you can't put up your hand. Wenn Sie jetzt Ihre Hand nicht hoch machen. No hands, okay. Um, oh, wenn Sie nicht können, bitte die Hand strecken. <laughs> Translate wrong. Oh, you did? Oh, okay. We're off to a good start. Okay. Um, but we can hear ourselves very well because there's a speaker right up there. You know, couch is, well, at least in English, a quite ordinary word. But if you combined it with church, most English speaking people would say, oh, that's the couch of Freud. Ja, wenn man das mit der Kirche verbindet, dann würden wahrscheinlich die meisten Englischsprechenden sagen, ach, das ist die Couch von Freud. Now that's quite interesting that in people's minds a very general word that's in every living room. Das ist uh, sehr interessant, denn es ist ein sehr gewöhnliches Wort und fast alle Leute haben so etwas in ihrem Wohnzimmer. When you connect it with religion, people immediately think it means psychotherapy or psychoanalysis. Und wenn man das mit ähm, Kirche verbindet, dann ähm, bedeutet das für die Leute sofort Psychoanalyse oder Psychotherapie. So I, I certainly I certainly know that all psychotherapy today is not necessarily necessarily or seldom done on a couch. Natürlich weiß ich, dass heutzutage Psychoanalyse oder Therapie nicht unbedingt was mit der Couch zu tun hat und Oftmals nicht. But I think we can use this word couch as a entry into, uh, you know, ancient wisdom and contemporary truth. Ich denke, wir können das Wort couch als Zugang oder Eingang zu alten Weisheiten und zu and contemporary, zeitgenössischen contemporary truth. Wahrheiten. Because somehow I, I seem to also have this title of um, the Relevance of ancient wisdom. Denn ich habe ja auch den anderen Titel, um, die Relevanz der alten Weisheiten. Mm -hmm. So what is the couch in, in uh, Freudian at least psych psychoanalysis? Was bedeutet denn die couch zumindest bei Freud's Analyse? First of all, it's a physical posture. Zuerst einmal bedeutet es eine Körperliche Haltung. As I spoke a little bit about this morning. Wie ich auch heute früh etwas darüber gesprochen habe. A physical posture that's not fully reclining and not fully upright, standing. Es ist eine physische Haltung, die nicht vollständig liegend ist und nicht vollständig aufrecht oder stehend ist. And it's a posture which brings you more into the body. 
Und das ist eine Haltung, die ein Meer in den Körper hineinbringt. So Freud seems to have discovered or made use of at least a meditation posture. Also Freud hat äh, entdeckt oder sich eine äh, Meditationshaltung zu Nutzen gemacht. A posture in which, yeah, you're, as I said, somewhat not fully reclining, not fully upright. Eine Haltung, so wie ich gesagt habe, nicht vollständig liegend und nicht vollständig aufrecht. And yet you're talking and listening. Und gleichzeitig hört man und spricht man. So it's not sleeping, it's not ordinary waking. Also es ist nicht richtig wie schlafen und auch nicht ganz wie richtiges Wachsein. And somehow the, the mind is brought more into the body in such a posture. Und auf irgendeine Weise wird der Geist mehr in den Körper hineingebracht. This was an act of genius or luck on Freud's part. Das war eine, eine Handlung des Genius oder von Glück von Freud. If it's luck, oder Zufall. If it's luck, it was genius that made use of it. Wenn es Zufall oder Glück war, dann hat der Genie davon sich Nutzen gemacht. Because actually the mind of this posture has changed the world. Denn der Geist dieser Haltung hat wirklich die Welt geändert. Mm -hmm. I mean, it's maybe you think a strange amount of detail to talk about the actual posture of the couch. Vielleicht glauben Sie, ist es ein merkwürdiges Detail, um, dass man über die Haltung auf der Couch spricht. And what it represents. Und was das repräsentiert. As relating the mind more body. Und zwar, dass es dem Geist mehr mit dem Körper in Verbindung bringt. But I'm speaking from a yoga culture here. Aber ich spreche vor dem Hintergrund einer yogischen Kultur. The West is primarily a mental culture. Der West hauptsächlich eine mentale Kultur. Uh, compared to the West, yoga culture is very much a body culture. Im Vergleich zu dem Westen ist die yogische Kultur sehr viel mehr eine körperliche Kultur. It's it's assumed that you can observe the body best through the mind. Es wird, Or, excuse me, you can observe the mind best through the body. Es wird davon ausgegangen, dass man den Geist am besten durch den Körper beobachten kann. So these details as the details of sitting posture are paid a lot of attention to. Deshalb wird den Details, wie zum Beispiel der Sitzhaltung, sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Again, as I said this morning, one of the truths of yoga culture. Wie ich heute Morgen gesagt habe, eine der Wahrheiten der yogischen Kultur. Is that all mental phenomena have a physical component? Dass alle mentalen Phänomene eine körperliche Komponente haben. And all sentient physical phenomena has a mental component. Und alle fühlbaren körperlichen Phänomene haben eine mentale Komponente. Which means you can physically feel your states of mind. Das bedeutet, dass man körperlich seine Geisteszustände spüren kann. You can even find states of mind through the body. Man kann sogar seine Geisteszustände fein einstellen durch seinen Körper. And vice versa. Und auch umgekehrt. Okay, so it's the couch represents, now I'm speaking about what it represents, not because I know it's not always used in psychotherapy, but it represents something. Jetzt spreche ich über das, was die Couch repräsentiert, und dabei weiß ich, dass es in der Psychotherapie natürlich nicht immer mit der Couch gemacht wird. It represents a mind and body more together. Es repräsentiert einen Geist und einen Körper, die mehr zusammen sind. Okay. Now, the couch is also a mental posture. Die Couch ist aber auch eine geistige Haltung. Mm -hmm. What did Freud call it? Wie hat das Freud genannt? Free association. Freie Assoziation. Yeah, we're not so unusual to us. Das ist uns nichts um, unbekanntes, ungewöhnliches. But actually, it's a, um, yeah, if you could put it here somewhere. Thank you. It's actually a, um, a, a different mind than consciousness. Aber es ist eigentlich 
ein anderer Geist als das Bewusstsein. And the degree and importance of being a different mind is one of the things I'd like to try to speak about today. Und der Grad und die Wichtigkeit, wie sich es dabei um einen anderen Geist handelt, darüber möchte ich heute sprechen. Because if ancient wisdom is relevant today, denn wenn alte Weisheiten heute relevant sind, yeah, why would that be? Is it so? Warum ist das so? Und wenn es so ist, warum? We're different. I, I'm, it's very clear to me, at least, that different people are. That people are different in different epochs, different historical periods. Es ist mir bewusst, dass Menschen in den verschiedenen Epochen unterschiedlich sind. As a friend of mine, Barbara Duden, has written. Wie eine Freundin von mir und zwar Barbara Duden geschrieben hat. When she studies how women viewed their bodies in the Middle Ages. Als sie äh, untersucht hat, wie Frauen ihre Körper gesehen haben in dem Mittelalter. This is her. She's a historian of women's bodies. Sie ist eine Historikerin des, der, des weiblichen Körpers. She says that she is. It's very clear to her that the body there they experienced is not the body she experiences. Und da hat sie gesagt, es ist ihr ganz klar bewusst, dass den Körper, den die Frauen damals haben, ist nicht den Körper, den sie heute erfährt. So I'm, it's clear to me that, that the mind and body are different in different epochs. Und das ist mir bewusst oder ganz eindeutig, dass der Körper und Geist in verschiedenen Epochen unterschiedlich sind. And the relationship between mind and body is different. Und auch die Beziehung zwischen Körper und Geist ist unterschiedlich. Yeah, and the way we make use of the capacity for self-reflected, a self-reflected observer. Und die Art und Weise, wie wir uns Nutzen machen von einem sich selbst reflektierenden Beobachter. The way we make use of the capacity to create a self or ego or psyche. Und die Art und Weise, de, wie wir uns die Kapazität um, eines Egos selbst oder Psyche. Now, this may already be a challenge to some people. Allein das kann schon eine Herausforderung für manche Leute darstellen. Because a lot of people, and especially when I was younger, a lot of people. Denn sehr viele Leute und ganz besonders als ich jung war, waren es sehr viele Leute. Assumed that the self was universal haben angenommen oder sind davon ausgegangen, dass das Selbst universell sei. The consciousness was a universal given. Und dass auch das Bewusstsein ein universell gegebenes ist. The separation of mind and body was a given. Dass die, also das Getrenntsein von Geistsachen. I just don't think that's so. Und ich glaube einfach nicht, dass das so ist. No. Mind and body and self and so forth are all constructs. Körper, Geist und Selbst und so weiter, das sind alles ähm, geschaffene Konstrukte. Ja, yeah, so when I say that, that, that mind and body are components of each other. Wenn ich also sage, dass Geist und Körper Komponenten von äh, gegenseitig Komponenten sind. It means mind and, mind and body are not one uh, or join, uh, they're related, but they're not automatically one. Das bedeutet dann äh, nicht, dass Körper und Geist eins sind, sondern sie sind nicht gleich eins. No, they're not, they're not separate. Sie sind aber auch nicht getrennte Dinge. It's a relationship that can be cultivated. Sondern es ist eine Beziehung, die kultiviert werden kann. And how you cultivate it is really closely connected with your culture. Und wie man das kultiviert, das ist die Kultur, in der man lebt. So Freud somehow got this view into the limitations and selecting, so the editing and selecting process of consciousness. He got a view into how consciousness. Also Freud hat ähm, eine Sicht bekommen in das ähm, Bewusstsein hinein. It's an electing process. Und hat verstanden, dass es ein Editieren und herausortierender Prozess. And he discovered that consciousness selects a lot of things out. Und er hat ähm, bemerkt oder gesehen, dass das Bewusstsein ähm, Dinge herausnimmt. And he said, okay, there must be another place where that stuff goes, and he called it the unconscious. Und dann hat er sich gesagt, da muss doch irgendein Ort geben, wo diese Dinge hin verschwinden, und hat das dann das Unbewusste genannt. Now, if he'd known more about yoga, if he if he'd known more about yoga culture. Hätte er mehr über yogische Kultur Bescheid gewusst, he might have 
come to some different conclusions about the dynamic of the unconscious. Dann hätte er vielleicht andere Schlüsse über die Dynamik des Unterbewusstseins gezogen. Ah, yeah. Okay, so if we're so different in each epoch, wenn wir also in jeder Epoche so unterschiedlich sind, why do I think and practice the usefulness of ancient wisdom today? Warum denke ich, dass es sehr nützlich und hilfreich ist und ich praktiziere heute ähm, etwas von den alten Zeiten? Well, because I guess I would say that if you work with a developed mind, denn ich glaube, wenn man mit dem entwickelten Geist arbeitet, yeah, that's in each das ist in jeder Kultur anders. But if you look at the fundamental of my, fundamentals of mind, wenn man sich aber so die, das Fundamentale des Geistes einmal betrachtet, how mind is developed, wie der Geist entwickelt ist, then that is Pretty ancient wisdom can be ancient wisdom. Dann ist das ziemlich altes Wissen oder kann sehr altes Wissen sein. Okay. Now in um, okay teaching in Buddhism that I thought I should uh, try to talk about today. Es gibt eine Lehre im Buddhismus über die ich dachte, dass ich heute sprechen sollte. It's fairly simple. It doesn't take me long to tell you about it. Es ist ziemlich einfach und ich brauche nicht sehr lange, Ihnen das zu zeigen. But to see it sehen, some time to get together. Das würde uns eine ziemliche Zeit brauchen, um das gemeinsam anzuschauen. But I think in a conference like this with a title like this. Aber ich denke in einer Konferenz wie dieser mit so einem Titel. It's useful to try to bring this into your presence at least. Ist es hilfreich, dieses wenigstens in ihr in ihre Gegenwart zu bringen. Mm -hmm. Now, if you look at uh, how basic this is or how, how uh, ancient it is, wenn Sie sehen, wie grundlegend und wie alt das ist, if you go back a couple thousand years, wenn Sie ein paar tausend Jahre zurückgehen, uh, you have the Heart Sutra, not quite a couple thousand years, but nearly the Heart Sutra, the which is chanted all through most of Asia. Dann, wenn Sie knapp 2000 Jahre zurückgehen, dann haben Sie die Herzsutra. And when, und die wird in fast ganz Asien täglich rezitiert. When the Bodhisattva of Compassion, Avalokiteshvara. Wenn der Bodhisattva des Mitgefühls, Avalokiteshvara. From, from a, in a deep state of concentration. Als er aus einem tiefen Zustand der Konzentration. The first thing he saw were the five skandhas. War das erste, was er sah, die fünf skandhas. That's what I'm talking about, a teaching called the five skandhas. Und darüber werde ich sprechen, diese Lehre der fünf skandhas. Yeah, and it's also said even earlier than that. Und es wird sogar gesagt, dass sogar vorher als das. Uh, the first step in wisdom. Der erste Schritt in Weisheit. Is keeping the five skandhas in view. Um, ist, dass man die fünf Skandas sich um, im sehen kann oder im Bewusstsein halten kann. Keeping them in view means it's a, why it's said to keep them in view. Warum wird gesagt, dass man Sicht halten soll? Such a little phrase like in view. So ein kleiner Satz wie in Sicht. Assumes that we already have assumptions which are different than that. Geht davon aus, dass wir bereits Annahmen haben, die unterschiedlich sind von, von dieser Sicht. And we cannot work with those assumptions wir können mit diesen Annahmen nicht arbeiten, because our perceptual process and conceptual process reinforces those assumptions. Denn unsere Wahrnehmungs- und Konzeptionsprozesse ähm, stehen der, der Bevor, Reinforced, die yeah. verstärken jedes Mal diese Sichtweise. I just give you a simple example. I get, I, re, I repeat two of them. Also ich werde Ihnen nur das einfachste Beispiel jetzt davon nennen und das wiederhole ich schon viel zu oft. We assume in our culture that space separates. Wir gehen in unserer Kultur davon aus, dass Raum uns trennt. The woman in the orange blouse over there is separated from me by space. Also die Dame dort mit, dem Or mit der orangenen Bluse ist von mir durch den Raum getrennt. That's a cultural view, actually. Das ist wirklich eine kulturelle Sichtweise. Because space also connects. Denn Raum verbindet auch. Mm -hmm. I mean, we're 
we're related to the moon. It affects our reproductive cycle. Wir sind auch mit dem Mond verbunden und er hat ja Einfluss auf unsere Fortpflanzungs. Die sind aber nicht in der Kategorie des Bewusstseins. Space separates. Deshalb sagen wir Raum trennt. Now, if you want to work with this view that space connects. Wenn Sie mit der Sichtweise, dass Raum verbindet, arbeiten möchten, you have to hold it in view. müssen Sie das in Sicht halten. Because our culture and language all reinforce the view that Denn unsere Kultur und Sprache verstärken immer wieder, dass Raum trennt. That view is there before I perceive anything. Denn diese Sichtweise ist schon da, bevor überhaupt etwas wahrgenommen wird. So basic practice is, if you if you discover by some means or other wisdom views also die praxis besteht also darin wenn sie weisheitssichtweisen äh, entdecken you hold them in view and let them work with as antidotes to the views you have from your culture sie halten sie in sicht und arbeiten mit gegenmitteln zu diesen sichtweisen die wir in unserer kultur haben ja yeah. so i'm just here trying to give you some Basics, so you can make sense of what I'm speaking about. Ich bin nur hier, um Ihnen eine gewisse Grundlagen zu zeigen, um zu erklären, worüber ich hier nachdenke. So the first step in wisdom is to hold the five skandhas in view. Also der erste Schritt in den Weisheiten ist, dass man sich diese fünf Skandas in der Sicht halten kann. One of the skandhas is associative mind, the mind of free association. Einer der fünf Skandas ist der Geist der freien Assoziation. Now still, I think it's difficult to see why this could be so, could be the first step in wisdom. Und trotzdem denke ich, dass es schwierig ist zu verstehen, warum das der erste Schritt in der Weisheit darstellt. But look what it led to with Freud. Aber schauen Sie, wohin das mit Freud geführt hat. It led to the discovery or observation of the unconscious. Es hat zu der Entdeckung oder der Beobachtung von dem Unterbewussten geführt. And I, I would say, there's, to me, there's no doubt that psychology has been the most powerful influence in the West for 100 years or so. Und für mich besteht darin kein Zweifel, dass die Psychologie der mächtigste Einfluss im letzten Jahrhundert dargestellt hat. Yeah, history, science, sociology, philosophy, all have to deal with psychology nowadays. Geschichte, Soziologie, Wissenschaft, Politik, alle müssen sie mit den mit der Psychologie sich auseinandersetzen. Yeah, no, I'm not saying that everything is psychology, you know, psychology and Freud goes back to the couch. Ich möchte da nicht sagen, alles ist Psychologie und Freud und es geht alles wieder zurück auf die Couch. But the fact that the couch represents and was a kind of meditative posture, I think is actually a crucial. Aber die Tatsache, dass die Couch eine Art meditative Excuse me. Also, dass es eine meditative Haltung war, that it was a meditative posture, posture that's crucial. Yeah. Das ist um, wesentlich. I'm sorry, I'd, I'd be happy to be inside your nose too. <laughs> ich wäre auch gerne in Ihrer Nase. Entschuldigen Sie. Okay, so let's, let's imagine one is meditating. Stellen wir uns vor, uh, wir meditieren. Again, I'm just Again, trying to give you a feeling for what the five skandhas are. Also, ich möchte Ihnen hier nur wieder einmal ein Gefühl dafür geben, was diese fünf Skandas sind. So let's just talk about a possible and often a possible and common process of starting to meditate. Also sprechen wir über einen möglichen und sehr üblichen Prozess des Meditierens. You sit down. Man setzt sich hin. Yeah, in a chair or cushion or however you want to sit. Auf ein Stuhl, auf ein Kissen oder wie auch immer Sie sitzen möchten. Yeah, and you assume some posture, as I said this morning, which is different than your usual postures of waking and sleeping. Und Sie nehmen eine Haltung ein, wie ich heute Morgen gesagt habe, die anders ist als die übliches Schlafen oder Wachsein. So this is a kind of couch, this cushion. Also ist dieses Kissen auch eine Art Couch. It's a posture that I wasn't born with. Das ist eine Haltung, mit der ich nicht geboren wurde. We have a new little baby. 
Wir haben ein kleines Baby. Who's being walked around here somewhere? Es ist auch hier wird sie hin und her who's getragen. Five, who's eleven weeks old? Sie ist elf Wochen alt. Yeah. That's why I can't help but mention her now and then. Ich kann wirklich nicht unterdrücken, sie immer wieder zu erwähnen. And as flexible as she is, she does not sit this way. Und selbst so flexibel wie sie ist, sie sitzt nicht auf diese Art und Weise. I'd like to imagine she does, but ich no. Ich würde mir gerne vorstellen, dass sie es könnte. So when you first sit down, you're sort of observing what you're doing, you're straightening your posture, you know, trying to keep your legs from falling asleep and so forth. So wenn man sich erst einmal hinsetzt, dann beobachtet man, was man macht, man nimmt seine Haltung ein, ähm, man beobachtet oder schaut, dass die Beine einem nicht einschlafen. We can say that's consciousness. Und wir können sagen, dass es sich dabei um Bewusstsein handelt. You're thinking about what you're doing. Man denkt darüber nach, was man tut. Okay, so you start to meditate. Also beginnt man zu meditieren. And after a while, ideally at least, dann nach einer Weile, also zumindest idealerweise, you know, consecutive consciousness starts slipping away. Dann tut dieses konsekutive Bewusstsein langsam davon rutschen. And you find yourself in a mind of random thoughts coming up. Und man befindet sich dann in einem Reich, in dem zufällige Gedanken einfach aufkommen. You know you're not in ordinary consciousness now. Und man weiß, dass man nicht mehr in einem normalen Bewusstsein sich befindet. Because the consecutive thoughts of ordinary consciousness have sort of disappeared. Denn diese sich folgenden Gedanken des gewöhnlichen Bewusstseins sind verschwunden. And you start having seemingly disconnected thoughts. Und man hat so anscheinend unzusammenhängende Gedanken. And what Freud noticed is these disconnected thoughts are actually connected. Und Freud hat dann bemerkt, dass diese anscheinend unzusammenhängenden Gedanken verbunden sind. But the connections are edited out for various reasons by the consciousness. Aber die werden durch das Bewusstsein meistens herauseditiert. Yeah, but you can imagine that even if you saw Herr Freud an hour a day. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, selbst wenn Sie Herrn Freud eine Stunde pro Tag sehen würden. For a few years. Und das einige Jahre lang. It's still you wouldn't be as immersed in this mind as you would if you meditated regularly. Dann wären Sie nicht so tief da hinein versunken in diesen Geist, als wie wenn Sie meditieren würden. So you notice a lot more than just that these random thoughts are actually connected. Deshalb äh, bemerken Sie viel mehr als dass diese äh, scheinbar unzusammenhängenden Gedanken äh, verbunden sind miteinander. What you notice uh, one of the important things you notice is that there's a field of mind in which these things are arising. Also eine der Dinge das ist sehr sehr wichtig ist dass Sie in bemerken es gibt ein Feld des Geistes, dem diese Dinge auftauchen. Your attention isn't now just focused on the um, uh, thoughts, the words, the language. Ihre Aufmerksamkeit ist jetzt nicht nur fokussiert auf diese Gedanken, auf diese Worte oder die Sprache. It's a little bit like if you looked at the words on a page in a book. Es ist ein bisschen so, als wenn Sie auf die Worte in, auf einer Seite in einem Buch schauen. Which is the job of consciousness to put those together. Das ist die Aufgabe des Bewusstseins, diese zusammenzusetzen. But you began to see the page itself. Aber Sie haben begonnen, die, die Seite an sich zu sehen. And the page itself was equally interesting with the words. Und die Seite ist genauso interessant wie die Worte. And the page itself began to change. Und dann beginnt die Seite an sich, sich zu ändern. And the page itself began, as it changed, the text would change. Und während sich dann diese Seite ändert, würde sich sogar der Text verändern. So you began to have a kind of flowing text that appeared out of the page and went back into the page and so forth. So dass sie dann wie einen fließenden Text bekommen, der aus der Seite herauskommt und dann wieder in die Seite hinein. Now that's not ordinary consciousness. Das ist nicht gewöhnliches Bewusstsein. The recognition of that is... Wisdom. 
Die Erkenntnis davon, das ist Weisheit. The recognition of that and stabilization of yourself in that field of mind. Die Erkenntnis davon und das sich in diesem Geisteszustand zu stabilisieren. And there's just as a footnote, uh, head note, footnote. Um, if you sit, if you decide to sit regularly, meditate regularly. Und als nur als Anmerkung, wenn Sie entschieden haben, regelmäßig zu sitzen. The first couple years are a process of the text on the page changing. Sind die ersten paar Jahre ein Prozess wie dieser Text, der sich auf der Seite verändert. Mm -hmm. Finally, you run out of permutations. Und irgendwann sind sie aus Kombinationsmöglichkeiten alle durchprobiert. Your whole history has been kind of put in more and more different relationships. Und ihre ganze Geschichte hat sich in mehr und mehr verschiedene Beziehungen ausprobiert oder verbunden. Yeah, it's almost like it's a kind of psycho, psycho analytic process, but you're the observer. Es ist so eine Art psychoanalytischer Prozess, aber Sie selber sind der Beobachter. But not the analyst, because you're not analyzing, you're just observing. Sie sind nicht der, uh, derjenige, der analysiert, sondern Sie beobachten mm. nur. If you analyze, you structure it too much. Denn sobald Sie analysieren, geben Sie dem zu sehr eine Struktur. Okay, and then the, after a while, as you slipped out of consciousness into this associative mind. Und nach einer Weile, wenn Sie aus dem Bewusstsein in diesen assoziativen Geist hineingerutscht sind, the mind of free association, der Geist der freien Assoziation, you slip into what I could call percept only mind. Dann gleiten Sie in das, was ich den reinen Wahrnehmungsgeist nenne. A mind of only perception. Ein Geist, in dem nur uh, Wahrnehmungen stattfinden. So you, there's even a teaching now which stabilizes the mind of each sense field. Es gibt sogar eine Lehre heute, die den Geist in jedem Sinnesbereich stabilisiert. Because the mind of each sense field has a different history. Denn der Geist eines jeden Geist, äh, Sinnesfeldes hat eine unterschiedliche For example, Geschichte. I went into an old building yesterday. Zum Beispiel bin ich gestern in ein altes Gebäude gegangen. Climbed up in the attic. Bin dort in den Speicher hinaufgestiegen. Yeah. Visually, it was a bunch of rafters. Und äh, visuell hat es sich um eine Anzahl von verschiedenen Trägern gehandelt. But as a smell, it was my grandmother's, you know, house. Aber als Geruch hat sich das wie meine Großmutter ihr Haus ge gezeigt. So there's a history in each sense field. Somit gibt es eine Geschichte innerhalb jedes um, Sinnesbereich. And the real quality and distinction of that is usually lost in the kind of submersion of consciousness. Um, and the usual, the distinctions of each of these separate histories. Und diese Unterscheidungen, diese verschiedenen Geschichten get lost in consecutive conceptual consciousness. Verliert sich in diesem uh, konzeptionellen und sich folgenden Bewusstsein. Now I'm not saying consciousness is a bad thing. Ich sage hier aber nicht, dass Bewusstsein etwas Schlechtes ist. We sei. obviously need it to function. Wir brauchen es ganz offensichtlich, um funktionsfähig zu sein. But if you only locate yourself in consciousness, you have some trouble. Wenn Sie sich aber nur im Bewusstsein verankern, dann sind, haben Sie ein Problem. So now we're talking about through the skandhas taking the functions and locating them or distributing them in more minds than consciousness. Zu lokalisieren oder zu, äh, zu verteilen in mehrere oder verschiedene Geister, nicht nur oder außer, nicht nur im Bewusstsein. As Freud discovered, people were different people in associative mind than they are in ordinary conscious mind. So wie Freud festgestellt hat, dass äh, Menschen in dem assoziativen Geist andere sind als im Bewusstsein. So again, what happens is you let Associative mind slip away, and you're in perception only mind. Was geschieht also, wenn man diesen uh, rein feel each separate sense field? Sie beginnen jedes 
Sinnes fällt einzeln zu. And you, you begin to, for instance, let's take hearing. Nehmen wir zum Beispiel hören. You don't just hear the bird or an object. Sie hören nicht nur den, einen Vogel oder ein Objekt. You hear hearing itself functioning. Sondern Sie hören das Hören an sich ähm, funktionieren oder in Aktion. Yeah. You hear hearing. Sie hören das Hören. And strangely enough, when you have that experience, there's a, there's often a strong feeling of bliss associated with that. Und merkwürdigerweise, wenn Sie dieses Gefühl haben, ähm, kommt mit dem einher ein, ein starkes Glückseligkeitsgefühl. And it's funny, when you hear hearing and not just the object. Und das ist interessant, wenn Sie das Hören hören und nicht nur das Objekt. You hear the capacity of your mind to hear the bird. Dann hören Sie die Kapazität Ihres Geistes die Kapazität, die diesen Vogel hören kann. You immediately know you don't hear everything. Und dann wissen Sie sofort, dass Sie eigentlich nicht alles hören. You know, other birds hear each other differently than we hear the bird. Dann wissen Sie, dass Vögel sich untereinander anders hören können als wir die Vögel hören. You, you, you hear your mind hearing the bird. Und zwar hören Sie Ihren Geist den Vogel hören. It returns hearing to the breast excuse the image it returns hearing to the breast of the mind und zwar führt das das hören zurück an die brust des geistes entschuldigen sie dieses bild you hear you you feel how each sense is really nursed by the mind und sie merken wie jeder wie jeder sinn genährt oder gestillt wird durch den Geist. Mm -hmm. So now, for instance, now, because I practiced quite a long time, wenn ich so eine Zeit praktiziere, yeah, I see that you're out there. dann sehe ich, dass du draußen sitzt. But I also see that I'm seeing my own mind. Sie ich sehe aber dennoch, dass es mein eigener Geist ist, der sie sieht. I feel you as presences in my mind. Ich fühle sie als wie Gegenwarten oder Präsenzen in meinem eigenen Geist. And that's different from just seeing you as separate objects out there. Und das ist anders als wie wenn ich sie nur als einzelne Objekte da draußen sehen würde. It's almost like there's a liquid here. Das beinahe so als ob hier eine Flüssigkeit wäre. And you all just swam to the surface and you're all still a little bit wet. Und sie wären alle gerade an die Oberfläche geschwommen und sie sind alle noch ein bisschen nass. Yeah, so I know that what I know of you is not full, but is fully my mind. Und ich weiß, dass das, was ich von Ihnen sehe, ist nicht vollständig, aber es ist vollständig mein Geist. You become rooted in mind. Sie werden im Geist verwurzelt. All your knowing is rooted in mind. All ihr Wissen ist im Wissen verwurzelt. And that changes the dynamic of things like depression. Und das verändert dann die Dynamik der Dinge, wie zum Beispiel einer Depression. It changes the dynamic of psyche and self. Und das ändert die Dynamik von der Psyche und des Selbst. Okay, so now let's let ourselves slip out of percept only mind. Und jetzt äh, lassen wir uns einmal herausrutschen aus diesem äh, reinen Wahrnehmungsgeist. And now we're in what I would call non-graspable feeling only mind. Und jetzt sind wir in einem nicht erfassbaren rein Gefühl fühlenden Bereich. Geist. We say bravo to our little girl sometimes and we realize we should say bravo. <laughs> Wir sagen manchmal Bravo zu unserem kleinen Mädchen, aber wir sollten Bravo mm -hmm. zu ihr sagen. Mm -hmm. Okay, now how do I explain? How do I give you a feeling of non-graspable mind? Wie gebe ich Ihnen ein Gefühl von nicht greifbarem Geist? Now in English, feeling is not emotion. Und im Englischen sind, ist Gefühl nicht das gleiche wie Emotion. They've been conflated in ordinary usage. Die sind so wie zusammengebracht worden in dem normalen Umgangs. But they're different. Verwendung, aber sie sind unterschiedlich. Okay, so there's a feeling in this room right now. 
Also es gibt ein Gefühl hier in diesem Raum in dem Moment. It wasn't here when I started lecturing. Das nicht da war, als ich hier mit dem Vortrag begonnen habe. It wasn't here even a few minutes ago. Und es war auch nicht da gerade vor einigen Minuten. It's changing all the time. Das ändert sich auch unablässig. But when people leave and come in in the back, it changes slightly. Wenn also Leute gehen oder hereinkommen, dann ändert sich das immer ein bisschen. At any one moment I can't grasp it. Und in jedem einzelnen Moment kann ich das nicht irgendwie erfassen. You can't conceive of it exactly. Man kann das irgendwie nicht uh, wahrnehmen. It's like trying to put um, space in, in a glass. Conceive and perceive is not exactly the same. I know. That's my problem. Oh, I see. Okay. Well, let's leave it be. It's like trying to put space in a glass. Das ist so wie wenn man ähm, ra also Raum in dieses Glas hineingeben möchte. I guess there's space in the glass. Drin, But if ja. I move over here, is it the same space? Das Glas ist dann das gleiche Raum. You know, is there space in the glass, or is the space permeating everything? Ist da also jetzt ähm, Raum in dem Glas drin, oder durchdringt Raum alles? Well, non-graspable feeling is like that. You try to pour it into a conception, and it just it's super liquid. Und genauso ist es mit diesen nicht greifbaren Gefühlen. Man gießt es in eine äh, Wahrnehmung und das ist wie Flüssigkeit dann überall. Man kann es nicht erfassen. Reminds me of a Siamese cat I saw once. Das erinnert mich an diese siamesische Katze, die ich einmal gesehen habe. I saw a woman trying to get a Siamese cat into a car and the cat didn't want to go in. Ich habe eine Frau gesehen, die wollte ihre siamesische Katze in ein Auto tun und die Katze wollte dann nicht. And she grasped it and it just go Und die sie hat die Katze genommen und die ist davon. No matter how she picked it up, it just relaxed out of the Egal wie sie die Katze hochgehoben hat, sie hat sich einfach aus ihrem Griff hinaus ähm, entspannt. Well, non-graspable feeling is like that. Und die nicht greifbaren Gefühle sind so. You can't get hold of it. Man kann sie nicht in den Griff bekommen. And when you're in the begin to allow yourself the mind that doesn't grasp. Und wenn man sich dann diesen Geist einmal gestattet, der nicht greift. When you establish yourself in that mode of mind. Wenn sie sich so wie verfestigen oder können in diesem Zustand des Geistes. Then you can be present and know non-graspable feelings, but you can't contain them or control them. Dann können sie diesen Gefühlen gegenwärtig sein und sie kennen, aber sie können sie nicht einfangen oder kontrollieren. Okay, so this is one is we, we could call the fourth skanda. Und das äh, nennen wir den vierten Skanda. Mm -hmm. The Sanskrit word, you don't have to worry about it. Das den, über den Sanskrit Begriff brauchen okay. sich keine Sorgen machen. So now you're very close to fundamental mind. Und jetzt sind Sie diesem fundamentalen Geist schon sehr nahe. Because non-graspable feeling accompanies all meditation. Denn diese nicht greifbaren Gefühle, die gehen mit jeder mentalen Aktivität einher. Every emotional state or conscious state or thinking state. Jeder emotionale Zustand, äh, bewusste Zustand oder denkender Zustand. Is rooted in non-grasping feeling. Ist verwurzelt in diesen nicht greifbaren Gefühlen. Yeah, just there. Er ist einfach da. We normally don't notice it. Und Üblicherweise bemerken wir das. But nicht. most of what's happening right now in this room is in the realm of non-graspable feeling. Aber das fast eigentlich das die die Hauptzahl der Dinge, die in diesem Raum vor sich gehen, sind in diesem Bereich der nicht greifbaren Gefühle. If two or three hours from now you can reproduce the feeling you have right now, much of what we're talking about will reappear. Wenn Sie in zwei oder drei Stunden das Gefühl, das Sie gerade jetzt haben, wieder reproduzieren können, dann wird Ihnen das meiste von dem, was wir jetzt sprechen, auch wieder einfallen. Mm -hmm. So, it is possible, while I'm speaking to you right now, and involved in consciousness, es ist möglich, gleichzeitig, während ich mit Ihnen hier spreche und im Bewusstsein involviert bin, to be simultaneously knowing through non-graspable feeling. To, to be, be simultaneously knowing, feeling the situation through non-graspable feeling. Dass man gleichzeitig 
mittels dieser nicht greifbaren Gefühle wissen kann. Okay. So now let's slip out of non-graspable feeling. Also jetzt rutsche ich nochmal heraus aus, dieser, aus diesen nicht greifbaren Gefühlen. And you're now in what's called just form only mind. Und Sie sind dann jetzt in einem Geist, der rein Form ist. Oder? You see the form of things, you know the form of things. Sie sehen die Form der Dinge. Sie, There's some signal from things. Da, sie bekommen von den Dingen Signale. But things also seem to just melt into space. Aber äh, die Dinge scheinen auch in den Raum einfach nur so hineinzuschmelzen. You're not grasping it as a cup or as consciousness or anything. Sie versuchen es nicht als Glas oder äh, als irgendetwas zu erfassen. You're not, um, uh, 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 you don't have any feeling about it. Sie haben auch kein Gefühl dafür oder It's just there. Von dem Ding. Es and, ist einfach nur da. And when you're in the mind of just there. Und wenn Sie in diesem Geist des einfach nur Daseins sind. Everything seems in place. Dann scheint alles an seinem Platz zu sein. Everything seems just as it is. Dann es scheint alles so rein wie es einfach ist. And there's a tremendous feeling of rightness that fills the body. Und da entsteht ein unglaubliches Gefühl von Richtigkeit im Körper. Everything is exactly perfect, you feel. Und sie spüren, dass alles ganz genau perfekt ist. And that keeps being present as form, but it's almost like a great big space. So das bleibt irgendwie Form, aber gleichzeitig ist es wie ein großer weiter Raum. Now just for your, perhaps it might be useful, I should stop pretty soon. Also einfach für Sie, ich kann für Sie hilfreich sein, um, aber ich sollte auch bald aufhören. I have to bring my friend with me. Ich muss hier meinen Freund mit mir nehmen. Maybe it's your friend, I don't know. Vielleicht ist es Ihr Freund, ich weiß nicht. Um, I'll put the five skandhas on here just so it, maybe it makes it more useful. Schreibe ich die fünf Skandas hier hin, damit es vielleicht für Sie hilfreicher ist. The first is, um, consciousness. Das erste ist Bewusstsein. Is that large enough for you in the back? Ist das groß genug, damit Sie es hinten lesen können? No? Oh, okay. <lacht> I'll try this. Conscious, O U S, Ness. Also Bewusstsein. Is that better? Is besser? I've never used this modern equipment. I don't know how to do it. Also ich habe die modernen Dinge da hinten noch nie benutzt. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. Okay, the next is associative mind. Assoziatives ist Geist ist das nächste. And um, the next is perception. Und das nächste sind Wahrnehmungen. I didn't realize how small this would be. Ist mir nicht klar gewesen, wie klein das sein würde. And the next is feeling. Und das nächste sind Gefühle. And the last is form. Und das letzte ist Form. Okay. So what happens if you begin to experience your own mind in these ways? Was geschieht, wenn Sie Ihren eigenen Geist in, auf diese Weise erfahren? And this second one is the one that Freud emphasized. Und das zweite ist das, das Freud betont hat. But if you begin through, it doesn't require only meditation, it requires first of all knowing about this. Also Sie brauchen dazu nicht Meditation, sondern einfach nur darüber Bescheid wissen reicht schon. And though you can get a more experience meditation, you can also get direct experience of it other ways. Also obwohl Sie durch Meditation davon eine direkte Erfahrung bekommen, können Sie direkte Erfahrung davon auch auf andere Wege bekommen. If you observe yourself as you're going to sleep. Wenn Sie sich selber beobachten, während Sie einschlafen. You go through stages something like this. Dann gehen Sie auch durch Stadien, die diesem ähnlich sind. And if you know these stages, you're familiar with them. Und wenn Sie diese Stadien kennen und mit ihnen vertraut sind, you can actually go to sleep quite quickly. 
dann können Sie in der Tat ganz schnell einschlafen. You can take five minute naps and things like that. Und dann können Sie so fünf Minuten Schläfchen machen. Yeah. You can just let go of consciousness. Sie können einfach das Bewusstsein loslassen. When you first wake up in the morning. Wenn Sie am Morgen erstmals aufwachen. Let's say you're in a dreamy state. Und sagen wir mal, Sie sind in so einer Art träumenden Zustand. You, you can't, uh, you don't really want to wake up. Und Sie möchten eigentlich nicht wirklich aufwachen. The alarm clock feels like a phone, phone you don't have to answer. Und da klingt der Wecker wie ein Anruftelefon, das Sie eigentlich nicht beantworten möchten. Or you like, you like the, uh, the dream you're in. Oder es gefällt Ihnen der Traum, den Sie gerade haben. So you want to stay with the dream. Und Sie möchten einfach bei diesem Traum bleiben. Basically, you want to stay in these, one of these two minds. Dann möchten Sie eigentlich in einem von diesen beiden Geisten verweilen. But as soon as you really wake up. Aber sobald Sie wirklich aufwachen. And start thinking about the day. Und Sie sich Gedanken über den Tag machen. Oh, I have to do this and that. Ja, ich muss das und jenes machen. You can't recover the dream anymore. Dann können Sie sich diesen Traum nicht wieder zurückholen. Is it because you can't remember it? Ist es, liegt es daran, dass Sie den Traum nicht mehr erinnern? Not erinnern? according to this teaching. Das nicht ähm, in dieser Lehre entspricht. It's because you can't recover the mind that supports the dream. Sondern ähm, es liegt daran, weil Sie nicht diesen Ge Geist zurückholen können, der diesen Traum unterstützt. The liquid of the mind that dreams. Die Flüssigkeit des Geistes, der träumt, is different from the liquid of mind that thinks. Ist anders von der Flüssigkeit des Geistes, die denkt. So if you can restore yourself to the liquid of dreaming mind, wenn Sie sich sozusagen wieder diesen der Flüssigkeit des träumenden Geistes herstellen können, you can re-enter the dream. Dann können Sie wieder in den Traum eintauchen. Or a different dream. Oder in einen anderen Traum. So, actually, when you, if you study the process of waking and going to sleep, you're actually studying the five skandhas. Wenn Sie also den Prozess untersuchen des Einschlafens und Aufwachens, dann ähm, sind Sie schon in diesem Prozess. Now, I think one of the reasons people like to sunbathe. Und ich glaube, dass einer der Gründe, weshalb Leute so gerne in der Sonne baden, and one of the reasons they get burned so badly often, und einer der Gründe, weshalb man so oft so fürchterlich verbrennt, is they get very attached, because it's kind of addictive. Daran, dass man sich so verhaftet, weil man ja fast wie süchtig wird. To the mind perception only. Geist, der uh, nur war. Because perception only, like your sunbathing, right? Denn Wahrnehmung, also rein Wahrnehmung, so wie das Sonnenbaden. And you hear a sound somewhere. Sie hören einen Ton oder Klang irgendwo. If you're at the beach, Wenn Sie am Strand sind, it's seagulls or children or something. dann sind das Möwen oder Kinder oder irgendetwas. But you're not thinking about it. Aber Sie denken darüber nicht nach. You're probably not even making associations. Sie machen wahrscheinlich nicht einmal irgendwelche Assoziationen. Das wäre perception only mind. Das wäre dann der Wahrnehmung, der reinen Wahrnehmung Geist. And it feels so good that you don't want to stop it and pretty soon your sunbreak. Und das fühlt sich so gut an, dass Sie einfach damit nicht aufhören wollen und ziemlich bald haben Sie einen Sonnenbrand. So you're bathing in percept only mind as well as this great sun god Otenmi. Also baden Sie in dem reinen Wahrnehmung Geist sowohl wie in dem ähm, Sonnengott, O ten me, um, O bräune mich. Okay. <laughs> Excuse my jokes. Entschuldigen Sie meine okay. Witze. <laughs> so, then what we have once you know these Also, was haben wir, wenn Sie diese Dinge wissen? Is a process of where you experience yourself constructing consciousness. Ist ein Prozess, in dem Sie den, das Bewusstsein konstruieren. And you suddenly know you can deconstruct consciousness. Und dann wissen Sie plötzlich auch, dass Sie das Bewusstsein dekonstruieren können. And these are not just stages to consciousness. Und das sind nicht nur Stadien oder Schritte zum Bewusstsein. They're separate minds in their own power and own history. Sondern das sind 
einzelne Geister in ihrer eigenen Kraft und mit ihrer eigenen Geschichte. So then a mature meditation process. Und dann ist ein reifer Meditationsprozess. Deconstructs consciousness. Der dekonstruiert das Bewusstsein. And if I were to show you what it looks like. Und wenn ich Ihnen zeigen würde, wie so etwas aussieht. It's something like that. Dann ist es etwas wie dieses. And consciousness is here. Das Bewusstsein ist hier. And each next one is wider. Und jedes darauf folgende wird immer weiter. And down here there's no point anymore. Und hier unten gibt es dann keine Spitze mehr. So consciousness is great for accomplishing things. Das Bewusstsein ist wirklich großartig, wenn man Dinge erlangen möchte. But it's not where you want to construct yourself. Aber das ist nicht dort, wo Sie sich selber konstruieren möchten. It's not where you want to establish the world's continuity. Und das ist nicht dort, wo Sie die Kontinuität der Welt aufbauen möchten. And our constant attachment, I mean, if you try to bring your attention, for instance, also, wenn Sie versuchen möchten, Ihre, Ihre, sorry. Your to your wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Atem richten möchten. Okay. You can, anyone can do it for a few moments. Das kann jeder einige Momente lang tun. But you can't do it continuously. Aber unablässig können Sie es nicht tun. Almost immediately your attention goes back to your thinking. Beinahe Sofort geht ihr die, ihre Aufmerksamkeit zurück zum Denken. Why is that? Warum ist das so? Such an easy thing to do to bring your attention to your breath. Es ist doch so eine einfache Sache, seine Aufmerksamkeit auf den Atem zu. Because you establish your continuity of the world in thinking. Das liegt daran, dass sie ihr die Kontinuität der Welt in ihrem Denken verankert haben. When you find your continuity more just in your body and your breath and in phenomena. Wenn Sie Ihre Kontinuität mehr in Ihrem Körper, in Ihrem Atem und in den Phänomenen finden, the whole way psyche and self and ego work changes. dann wird sich die ganze Art und Weise, wie sich die Psyche, das Selbst und das Ego funktionieren, verändern. So hier die Mindology der ancient Wisdom. Und hier ist diese Geistologie der uralten Weisheit. Can be brought together with the psychology. Of contemporary wisdom. kann mit der Psychologie von der gegenwärtigen Weisheit zusammengebracht werden. Now I'd like to end by giving you a, my version of a poem of Rilke's. Und ich möchte hier abschließen, indem ich Ihnen meine Version von Rilke's Gedicht gebe. And it's my version because I can't remember what the original was. Und es ist meine Version, weil ich das ursprüngliche nicht mehr erinnere. In German or English. Weder auf Deutsch noch auf But many of the basic teachings of Buddhism are like that. You couldn't remember, so you figure it out, make it up. Und viele der Lehren im Buddhismus sind so, man kann sie nicht mehr erinnern, deswegen findet man sie selber wieder heraus. Well, I don't think this is too far from what Rilke meant, though. Also ich glaube nicht, dass es ähm, zu weit davon entfernt ist, was Rilke damit eigentlich he gemeint says, hat. He says the space outside ourselves. Er sagt, der Raum außerhalb von uns selber defiles things. Um, verschmutzt, verunreinigt Dinge. Violates things. Verletzt sie. Or invades things. Oder dringt in Dinge ein. Now, for a poet, or words, anyway, words, particularly of poetry. Für einen Dichter sind Worte oder Worte im Besonderen in Dichter There's an immensity in the words. Ist eine Immensität in diesen Worten enthalten. And you have to let yourself into the immensity of the words in order to go to the next line of the poem. Und man muss sich so in diese Immensität, in diese Weite von einem Wort hineinlassen, bevor man in die nächste Zeile gehen kann. Well, what does this extraordinary person, Rilke, mean when he says the space outside ourselves? Was äh, meint diese außergewöhnliche Person Rilke mit diesem Raum, der außerhalb unser ist? Outside the glass? Außerhalb des Glases? Our body occupies space? Ähm, nimmt unser Körper Raum ein? What does he mean, the space outside of ourselves? Was 
bedeutet das für ihn uh, Raum außerhalb unser selbst? And then he further defines it and says it invades things, it violates things. Und diesen definiert er dann weiter, dass er sagt, das dringt in Dinge ein, es verletzt Dinge. Then he says something. The next line is, you know, I like to read a poem and say, okay, what's the next line going to be? Und mir gefällt es, ein Gedicht zu lesen und mir dabei vorzustellen, was könnte die nächste Before Zeile look. sein. And then I look and I say, whoa, where did that come from? Und dann schaue ich und sage, oh, wo kommt denn das her? Okay, so the next line is, if you want to accomplish a tree. Und die nächste Zeile heißt, wenn Sie einen Baum vervollständigen oder machen wollen. If you want to perform a tree, wenn Sie einen Baum darstellen möchten. Or ordain a tree, oder einen Baum ordinieren oder weihen möchten. Yeah, you must install it in that space which arises from within you. Dann müssen Sie ihn einsetzen oder ein bringen in den Raum, der aus ihnen hervorkommt. Yeah, you must in, install it, establish it in that space which are, finds its source in us. Sie müssen ihn einsetzen oder etablieren, der seine Quelle in den Raum, der seine Quelle in uns hat. And you must surround it with constraints. Und Sie müssen ihn um mit Grenzen umgeben. The constraints which cut it off from the space outside ourselves. Mit Abgrenzungen, die ihn von dem Raum außerhalb unser abschneidet. You must um, uh, in, uh, in, uh, maybe the constraints are like attention and and intention. Vielleicht sind es diese Trennung, Abtrennung, etwas wie Aufmerksamkeit und Intention. Perhaps when I look at you, I have to to feel you in the way I'm speaking here, non-graspable feeling. Und wenn ich hier von Ihnen spreche, dann muss ich Sie so fühlen wie mit diesen nicht greifbaren Gefühlen. I have, have to cut off the outside space, which separates us. Dann muss ich diesen Raum wie abschneiden, der außerhalb von uns ist. So he says, you must surround the tree, it, with constraints. Also sagt er, sie müssen den Baum mit Abgrenzungen umgeben. And then he says, this space has no boundaries. Und dann sagt er, dieser Raum hat keine Grenzen. Mm -hmm. it only, but it only becomes a tree. Aber es wird nur zu einem Baum Through your renunciation. durch Ihre Entsagung. Ja, I take that to mean your renunciation of the outside space, which violates things. Und für mich bedeutet diese Entsagung, ähm, diesem äußeren Raum zu entsagen, der Dinge verletzt. So I think Rilke for me clearly had an experience through his own being and poetry. Und für mich äh, ist es klar, dass Rilke ein durch seine Dichtung oder diesen Raum gekannt hat, der in uns selber auftaucht, in dem andere Dinge oder eigentlich alles auftaucht, mm -hmm. and which the five Skandhas is trying to show us. Und das möchte uns die, möchten uns die fünf Skandas zeigen. How to come into that space where our world arises. Wie man in diesen Raum hineingelangt, in welchem oder aus welchem die ganze Welt auftaucht. The unconscious arises. Woraus auch das Unterbewusstsein The aufkommt. self appears. Das Selbst. And we can feel it and use it, function through it. Wir können es fühlen, äh, verwenden oder auch dadurch Funktionieren. And simultaneously let us into this wider feeling of intimacy. Und uns gleichzeitig auch in dieses 
weitere Feld von Intimität hineinlassen. In which Rilke's tree arises. In welchen dann ähm, Rilke. So anyway, I think that's enough. Und ich glaube jedenfalls, es sei genug jetzt. Yeah, I'm, you know, we have till 11.30, 12.30. Also wir haben ja bis halb eins, 12.30 Uhr. But I think what I'd like to do is, uh, everyone, you can all leave. Also, ich, was ich gerne machen würde, natürlich kann jetzt gerne jeder von Ihnen gehen. And if, after five minutes or so, if there's anyone still here, we can have some discussion. Und wenn nach fünf Minuten oder so noch irgendjemand da ist, dann können wir gemeinsam diskutieren. So you can have a little break for five or ten minutes, and then if you come back, we'll have a short discussion. Also Sie können eine kurze Pause fünf oder zehn Minuten haben, und dann haben wir eine ganz kurze Diskussion. Thank you very much. Vielen Dank. Well, some of you stayed or came back. Einige von Ihnen sind geblieben oder zurückgekommen. Thank you very much. Vielen Dank. What would you like, anyone, what would you like to speak about? Irgendjemand, was möchten Sie gerne sagen? Meine Frage ist mehr eine ergänzende Frage. Aus der Selbstbeobachtung heraus habe ich den Eindruck, dass äh, intensive Arbeit am Computer die Bewusstseinsfrequenzen durchaus verändert. Wenn ich das sagen soll, sozusagen, als ob auch ein innerer Computer entsteht, der sehr stark in einer sprachlich geformten Bewusstseinsära lebt und wo wenig Sinneswahrnehmungen, Klänge und sowas dann mehr Raum haben. Also ich hätte gerne gefragt, ob Sie glauben, dass das auch Einfluss hat über das hinaus, was Sie gesagt haben, die Welt, die Sie beschrieben haben, auch zwischen Wachsein und Traum in der Mitte dazwischen verlagert sich zu einer anderen Form von äh, sprachlicher äh, Bewusstheit, und äh, ich sehe das durchaus kritisch bei allen technischen Möglichkeiten, die es bietet. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist eine sehr gute Frage. Consciousness arises through an object of consciousness. Bewusstsein entsteht, taucht auf durch ein Objekt des Bewusstseins. Mm -hmm. A culture is a is a object of consciousness. Eine Kultur ist ein Objekt des Bewusstseins. The major um, object of our consciousness is language. Und das Hauptobjekt unseres Bewusstseins ist Sprache. Even the illiterate would be involved in a culture rooted in language. Selbst die Analphabeten wären in einer Kultur der Sprache verwurzelt. We may be amazed at pre-language cultures, how they memorized voluminous texts. Pre-language cultures. Language they have no language. Yeah. Also wir wären äh, erstaunt über eine Kultur, die vor der Sprache war. For example, at the time of the Buddha, for several hundred years, there was no written language. Oh, a pre-written yeah. language. Yeah, and, okay, go ahead. Yeah. Also, wir sind, äh, wären erstaunt über die äh, Kultur von Buddha, als es keine geschriebene Sprache gab. And yet people could remember huge amounts of material. Und dennoch konnten die Leute damals unwahrscheinliche Mengen von Material äh, sich merken. We can think, how can they do that? Und wir fragen uns, wie konnten sie das damals tun? We'd have to have a super memory. Wir bräuchten ein Supergedächtnis. No, that's not what it is about. Und das ist nicht das, worum es sich dabei handelt. They had a different mind. Sie hatten einen anderen Geist. The object of their mind that constructed their consciousness was different. Das Objekt des Geistes, was ihren Geist ähm, konstruiert hat, war anders. I could give you lots of examples, but it take too much time. Darüber könnte ich Ihnen sehr viele Beispiele geben, und das würde aber viel Zeit brauchen. Okay. If I hold this up, Wenn ich dieses so hochhalte, and you on it, und Sie konzentrieren sich darauf, mm -hmm. your, we could say, your consciousness is a consciousness which can focus on this as an object. Dann können wir sagen, Ihr Bewusstsein ist ein Bewusstsein, das auf dieses Objekt sich konzentrieren kann. If I take it away and you stay 
Und wenn ich das wegnehme und sie weiterhin konzentriert bleiben, What you on now? worauf konzentrieren sie sich jetzt? If mind, if consciousness arises to an object of concentration, wenn das Bewusstsein auftaucht durch ein Objekt der Konzentration, what is the object of concentration now? Was ist in diesem Fall jetzt das Objekt der Konzentration? The field of mind itself or concentration itself. Das der Bereich oder das Feld der Konzentration an sich oder? The field of mind itself or the so that's a subtle object of concentration. So ist das ein ganz subtiles Objekt der Konzentration. Now, when you're working with a computer all the time, wenn Sie jetzt mit dem Computer die ganze Zeit arbeiten, and you're faced with an obviously impermanent world, und Sie einer offensichtlich ähm, vergänglichen Welt gegenüber, one not just because it crashes, und eine nicht nur weil sie immer abstürzt, but because there's layers and layers that can appear and reappear. Sondern weil es sich dort um Schichten und Schichten handelt, die auftauchen können und verschwinden können. This introduces you to different concept of how the world functions. Äh, führt das sie ein in ein anderes Konzept, wie die Welt funktionieren kann. So I'm going to be very curious how you know how kids learn computers much faster than adults usually. Und deshalb bin ich sehr neugierig und sie wissen ja, dass Kinder im Allgemeinen viel schneller solche Sachen lernen können als if, wir Erwachsenen. If their object of attention is computers as much as or more than language. Ob ihr Objekt der Aufmerksamkeit viel mehr der Computer wird als es bei uns die Sprache ist. They're going to gen generate a different kind of mind that we have no idea what that's going to do in the next 50 years. Und sie generieren einen Geist, von dem wir keine Ahnung haben, was der in den nächsten 50 Jahren hervorbringt. Anyway, something like that I think is true. Also ich glaube, dass so etwas in der Hinsicht wahr ist. Marie Louise is an architect. Und Marie Louise ist ein Architekt. And the process of just visualizing space for an architect is already something different than most people do. Und der Prozess, wie Architekten sich den Raum visualisieren, als das normale Leute. Then when you have to change into how a computer can graphically, it's another big step. Aber wenn man dann diesen Prozess ähm, wandelt, in, dass man ihn grafisch darstellen kann, ist es noch mal ein anderer Prozess. So I'm wondering what new subtleties will appear and what subtleties will disappear. Und ich ähm, beobachte oder welche Heten auftauchen werden und welche verschwinden werden. Okay, I'll take at least one more. Eine Frage. Noch. Yes. Ich möchte mal eine Frage stellen zu diesem Thema Meditation und diese Prozesse, die er dort geschildert hat jetzt in dem Vortrag. Und zwar habe ich selbst nicht viel Erfahrung mit Meditation, aber relativ viel Erfahrung mit Hypnose. Und mir sind viele Dinge bekannt vorgekommen, also in Bezug auf die Pyramide und diese Verbindungen zwischen Wahrnehmung, Assoziation und Bewusstsein, also Dinge, die ich aus der Hypnose kenne. Und mich würde interessieren, der Zusammenhang, wenn er dazu etwas sagen kann, zwischen Hypnose und Meditation, zwischen den geistigen Zuständen, die da auftreten, ob die ähnlich sind und in welcher Weise und in welcher Weise sie auch verschieden sind. Ja, of course there's a relationship. Natürlich gibt es da eine Beziehung. Hip, hip, the process of observing or understanding hypnosis. Der Prozess oder das Verstehen von Hypnose. Could also be a process of observing the five skandhas. Kann auch ein Prozess der Beobachtung der fünf Skandhas sein. You know, if I can make you, if I could, like Milton Erickson can do. Uh, wenn ich könnte, was Milton Erickson yeah, machen kann. Yeah could bring you into either percept only consciousness just by my own presence. Wenn ich sie wie er in die Wahrnehmung also diese rein Wahrnehmungsbewusstsein bringen kann allein I, durch meine eigene Gegenwart. And then while your consciousness is suspended. Und während dann ihr Bewusstsein da ähm Hängt, ja. I could inject certain ideas into that field. Dann könnte ich in dieses Feld gewisse Ideen hineinschießen. I would have effectively hypnotized you suggestively. 
dann würde ich sie äh, sehr effektiv hypnotisieren und da würde ich dann mal was hineinschicken. Aber nachdem ich diese Fähigkeit nicht habe, brauchen Sie sich keine I, Sorgen zu machen. I wouldn't want to do it anyway. Außerdem würde ich es nicht gerne machen wollen überhaupt. I'd rather let you hypnotize me. Ich würde viel lieber Sie mich hypnotisieren no, lassen. Like to swim in that. Und dann würde ich gerne da drin schwimmen. Okay, what else? One more and then we stop. Noch eins mehr und yes. dann. Also ich, ich habe mich gerade mit meinem Nachbarn darüber unterhalten, wie, wir, wie uns das gefallen hat. Und mein Nachbar ist ein Psychoanalytiker gewesen, und, also der eben noch da saß. Und er sagte, das sagt ihm alles nicht viel. Ich habe gesagt, oh, I just love these cons cons consciousness things, weil ich selber schon lange geübt habe und ähm, auf meine eigene Art. Ähm, und das eben sehr genieße. Und er meinte ja, was, was denn eine optimale Möglichkeit wäre, dieses Bewusstsein zu vermitteln für, an Menschen, die eben nicht geübt haben. Ich möchte jetzt nicht, äh, Entschuldigung. Ich möchte mich jetzt nicht in ein Streitgespräch mit Ihrem Bekannten hier verwickeln. But you're asking how to pass this consciousness on to others, this kind of... Uh, Besonders wenn ähm, Leute keine Erfahrung haben, also nicht kontempliert, meditiert oder sonst was haben, ähm, dann sag, sagen denen die Begriffe nichts oder wenig. Und gibt es eine Möglichkeit oder was sehen Sie als die vielleicht beste Möglichkeit, äh, Menschen zumindest so was was ich, einen well, I, sie glustig zu machen, wie man hier sagt. Do I have to give away secrets? Soll ich hier Geheimnisse verraten? No, I try, I mean, I'm trying right now, today. Also ich versuche es ja gerade jetzt, heute. So I try to give you some suggestions, which maybe contradict your usual way of looking at things. Ich gebe Ihnen welche Vorschläge, die vielleicht im Gegensatz zu Ihrer üblichen Sichtweise sind. And to some extent, anyway, I try to, with each mind I'm just suggesting, I try to enter that mind myself with my body. Und zu einem gewissen Grad ähm, gehe ich in diesen Zustand den ich Ihnen erkläre, mit meinem Körper selber hinein. Dann Denn wenn Sie ein körperliches Gefühl für diesen Zustand bekommen, ist es für jeden Einzelnen von Ihnen leichter, diesen Zustand selber fortzusetzen. Okay. Thank you very much for being here. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Thank you.